ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவில் ஸ்டியூட் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோ சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி ஹிஸ்ட்ரிக்கான சீரீஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இனி வர வர சீரீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த அடுத்த சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சோஷியல் இஷ்யூஸ்க்கான ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோஸ்க்கு வந்து நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் மேலும் நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்ம ஃப்யூச்சரில் நிறைய ஃப்ரீ இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே போட முடியும் நம்ம போடுற இனிஷியேட்டிவும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம சோஷியல் இஷ்யூஸ்க்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறையா பேருக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்க சப்ஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் இஷ்யூஸ் தான் ஸோ அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சோஷியல் இஷ்யூஸ் டாப்பிக்கோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் நீங்கள் மெயின்ஸ் குரூப் ஒன்னாக இருந்தாலும் சரி குரூப் ஒன் மெயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை குரூப் டூ மெயின்ஸாக இருந்தாலும் சோஷியல் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது இதில் உங்களுக்கு குரூப் ஒனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேப்பர் ஒனில் ஸோ குரூப் ஒனில் பேப்பர் ஒனில் சோஷியல் இஷ்யூஸ் வந்து வந்துடும் இதோடைய வெயிட்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு மார்க் ஸோ இரநூத்தம்பது மார்க் உள்ள பேப்பரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த சோஷியல் இஷ்யூஸ்லேருந்தே கேட்கப்படுது ஸோ அதனால் இந்த சோஷியல் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இதை பொறுத்தவரை அந்த சோஷியல் இஷ்யூஸ்லேருந்து குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் எத்தனை கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டென் மார்க் கொஷனில் நாலு கொஷின் கேட்பாங்க அஞ்சு கொஷின் கொடுத்துருவாங்க அந்த அஞ்சு கொஷின்லேருந்து நாலு கொஷின் எழு எழுத சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஃபிஃப்டின் மார்க்கில் நாலு கேட்டு இதுலேயும் அஞ்சு சரி அஞ்சு அஞ்சு கொடுத்து நாலு வந்து எழுத சொல்லுவாங்க ஸோ மொத்தம் வந்து உங்களுக்கு எட்டு கொஷின் இதிலேருந்து கேட்கப்படுது ஸோ அதனால் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் சோஷியல் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது இன்னும் ஏன் சோஷியல் இஷ்யூஸ் முக்கியம் அப்படின்னா மித்த சப்ஜெக்டோட ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எக்கனாமி ஜாகிரஃபி இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் கூட நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் படிக்கையிலேயே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த சப்ஜெக்ட் நல்லா எழுதிடுவீங்க உங்களுக்கு கண்டென்ட் நிறையா இருக்கும் பட் இந்த சோஷியல் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்லி மெயின்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ப்ரிலிம்ஸில் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து சுத்தமாக கிடையாது ஸோ மெயின்ஸ்க்கு புதுசாக படிக்கிறதுனால மெஜாரிட்டி ஆஃப் டாஸ்பண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்டை ப்ரிலிம்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த மெயின்ஸ்க்கும் ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் கேப் இருக்கும்ல ப்ரிலிம்ஸ் ரிசல்ட்டுக்கும் மெயின்ஸ்க்கும் உள்ள கேப்பில் தான் வந்து படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இன்டென்சிவான சப்ஜெக்ட்னால நம்ம ஷார்ட் டியூரேஷனில் இது படிக்க முடியாது ஸோ அதனால் என்னுடைய அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் அடுத்த குரூப் ஒன்றுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான குரூப் ஒன்றுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ இருந்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த சப்ஜெக்டை ஆரம்பிச்சிருங்க ஸோ இந்த சப்ஜெக்டுக்கு இதில் சில டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இதோடைய முக்கியத்துவம் இதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு மார்க் கேட்கப்படுது அதே அதே மாதிரி இது வந்து ப்ரிலிம்ஸ்க்கு இல்லை வெறும் மெயின்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இருக்கிறதுனால நம்ம இதுக்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த டாப்பிக்கு சோஷியல் இஷ்யூஸ்க்கு வந்து என்ன சோர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது டவுட் வந்து நிறைய ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு வந்து இருக்குது ஸோ இந்த சோர்ஸை பொறுத்தவரை நோ ஒன் ஸ்டாப் சோர்ஸ் இந்த சோஷியல் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒன் ஸ்டாப் இந்த ஒரு புக்லேயே எல்லாமே கவர் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான சோர்ஸ் வந்து கிடையவே கிடையாது ஸோ இதோட சிலபஸ் ரொம்ப ரொம்ப வேஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஒரே புக்கில் கவர் பண்ண முடியாது ஸோ புக்ஸை பொறுத்தவரை அட் நமக்கு வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி நல்லா ஒரு ஸ்டாண்டர்டான புக் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அதில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த சிலபஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் பட் பேலன்ஸ் இருக்க அந்த இருபத்தஞ்சி பா இருபது பர்சன்டேஜுக்கு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் தான் உங்கள் ஓன் நோட்ஸ் ரெடி பண்ணணும் ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போதைக்கு எந்த அகடமியுமே வந்து இதுக்கு பர்ஃபெக்டான நோட்ஸ் வந்து கொடுக்கல ஸ்டாண்டர்ட் புக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு அந்தளவுக்கு கிடையாது இப்போ ஒரு பாலிட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா லக்ஷ்மி காந்த் இருக்குது மாடர்ன் இண்டியான்னு எடுத்துட்டிங்கன்ன
ஒவ்வொரு சிலபஸில் கொடுத்துருக்க ஒவ்வொரு கீவேர்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் சிம்பிளாக நோட்ஸ் எடுத்துருங்க ஆனால் நம்ம இன்னொரு கிளாஸில் வந்து நோட்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது நோட்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நிறைய அகாடமிஸ் வந்து பசங்களுக்கு அதை சொல்லித்தர்றது கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ நோட்ஸ் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் செப்பரேட்டாக பார்க்கலாம் உங்களுக்கு சப்போஸ் அந்த வீடியோ வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நோட்ஸ் எப்படி மேக் பண்ணுறது மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டில் எப்படி நோட்ஸ் மேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோவும் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நோட்ஸ் ஓன் நோட்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய சிவில் இன்ஸ்டியூட்டில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் நோட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா நம்ம வந்து ஒரு ஒன் செவன்ட்டி செவன் ஒன் அரௌண்ட் ஒரு ஒன் எயிட்டி பேஜஸில் சோஷியல் இஷ்யூஸ்க்கு ரொம்ப காம்ப்ரஹென்சிவான மெட்டீரியல் என்னென்னா என்ன அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் இருக்கும் மற்ற ரொம்ப கதை இதெல்லாம் இருக்காது நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் போய் என்ன ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த கண்டென்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் ரொம்ப பெரிய பெரிய பேராகிராஃபாக இருக்காது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் குட்டி குட்டியாக சிம்பிளாக எல்லா டைமென்ஷனுமே கவர் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்போம் அதோட சாம்பிள் வேணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் இருக்குது ஓகேங்களா நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் பாவர்ட்டி சோஷியல் இஷ்யூஸில் பாவர்ட்டிக்கான பாவர்ட்டியோட ஃபுல் சாப்டர் கவர் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த சாம்பிள் படி தான் எல்லா டாப்பிக்குமே உமன் எம்ப்ளாய்மெண்ட்லேருந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி எல்லா டாப்பிக்குமே உங்களுக்கு எந்த டைமென்ஷனில் கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அதோட சாம்பிள் வேணும் அப்படின்னா கீழே டெலகிராம் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு அதில் சாம்பிள் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் மெயினான சோர்ஸ் நான் ரெஃபர் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய ஓன் நோட்ஸ் நீங்கள் எடுங்க இன்னொன்று அந்த அகாடமி நோட்ஸ் படிக்கிறதுல என்ன ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு குரூப் ஒன்றுக்கு வந்து மெயின்ஸ் வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர் எழுதுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆயிரம் பேருமே ஒரே ஒரு ரெண்டு மூணு அகாடமி மெட்டீரியல் தான் படிச்சுட்டு போவாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுன்னா எல்லோருடைய ஆன்சர்ஸும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் உங்களுடைய ஆன்சர்ஸ் மட்டும் யூனிக்காக தெரியணும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மார்க் போடணும் அப்படின்னா நம்ம சில வேல்யூ எடிஷன்ஸ்லாம் பண்ணணும் அது வந்து நம்ம ஓன் நோட்ஸில் தான் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஓன் நோட்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓன் நோட்ஸ் எடுக்கிறதுல இன்னொரு முக்கியமான பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் மினிட்டில் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா பேப்பர் ஒன்றில் மொத்தம் மூணு டாபிக் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது சோஷியல் இஷ்யூஸ் இருக்குது அதேமாதிரி ஆப்டிடியூட் இருக்குது அப்போது நீங்கள் ஓன் நோட்ஸ் எடுத்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் ரெடி பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதனால் லாஸ்ட் மினிட் ரிவைஸ்க்கு எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ஓன் நோட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ஓன் நோட்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கோங்க அது எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து மெயினான சோர்ஸ் இந்த சோர்ஸஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த சோஷியல் இஷ்யூஸில் இருக்க இன்னொரு முக்கியமான சேலஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னா சிலபஸை டீகோட் பண்ணுறது பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் உங்களுக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு இதுவுமே ஒவ்வொரு கீவேர்டு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாவர்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கீவேர்டு மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க சிலபஸில் ஆனால் கொஷின்ஸ் வந்து பாவர்ட்டியில் எங்கே இருந்து வேணாலும் கேட்பாங்க பாவர்ட்டியில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பாவர்ட்டி இருக்குது பாவர்ட்டியோட காசு கான்சிக்வன்சஸ்ஸு அதேமாதிரி பாவர்ட்டியில் வந்து அர்பன் பாவர்ட்டி இருக்குது ரூரல் பாவர்ட்டி இருக்குது ஃபெமினைசேஷன் ஆஃப் பாவர்ட்டின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி அந்த பாவர்ட்டிக்குள்ளேயே நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் சிலபஸை டீகோட் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் இதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் வரும் அப்படிங்கிறத டீகோட் பண்ண தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சோஷியல் இஷ்யூஸ் டாப்பிக்கை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஏன்னா சிலபஸில் ஒரு நாலு பேராக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒரு ஒரு கீவேர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒரு கீவேர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே நிறையா கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும் டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டினா என்ன அது ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது வரும் இந்தியாவுடைய டிமோகிராஃபிக் ப்ரொஃபைல் அதில் தான் வரும் ஓகேங்களா தென் பாப்புலேஷன் ரிலேட்டடாக கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த ஸ்கீம்ஸ் அதில் தான் வரும் இந்த மாதிரி டிமோகிராஃபிக் டிவெலண்ட் இந்த மாதிரி எல்லா கான்செப்ட்டும் அந்த பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு கீவேர்டுக்குள்ளே வரும் அப்போது நீங்கள் வெறும் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன அதோட காசஸ் கான்சிக்வன்சஸ் மட்டும் நீங்கள் படிச்சுட்டு போயிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேறு டைமென்ஷனில் அந்த பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை அட்டன் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சிலபஸை ப்ராப்பராக டீகோட் பண்ணுங்கள்
அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஏஜிங் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அதுக்கப்புறம் டிஎஃப்ஆர் ஏன் கம்மியாகுது அப்புறம் கமிட்டிஸ் சாரி ஃபேமிலி பிளானிங் பாப்புலேஷன் பாலிசிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இது வந்து இந்த பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்குள்ளே வரும் அதேமாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து நமக்கு பார்க்குறதுக்கு சின்ன டாப்பிக்காக தெரியும் பட் இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே நிறைய கேட்டகரிஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குது அதேமாதிரி ஒரு கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம லாஸ்ட்டில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த கொஷின் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த இது எல்லாமே நீங்கள் ஒவ்வொரு சோஷியல் இஷ்யூஸ் படிக்கல இந்தியா பர்ஸ்பெக்டிவ்லேயும் படிச்சுக்கோங்க தமிழ்நாடு பர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் இப்போ பாப்புலேஷன் பற்றி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் என்னென்னால அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கும் சேர்த்து அடுத்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்தியாவுடைய பாப்புலேஷன் டிமோகிராஃபிக் ப்ரொஃபைல் ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டோட இது இது பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி இந்தியா அண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பாலிசிஸ் போடுறாங்க அப்படின்னு படிக்கிறீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன போடுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து படிச்சுக்கோங்க அதேமாதிரி சைல்டு லேபர் சைல்டு அபியூஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தென் பாவர்ட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இந்த பாவர்ட்டிகள் நிறைய சப் கேட்டகரி இருக்குது தென் சானிடேஷன் இல்லிட்ரஸி ஓகேங்களா அந்த லிட்ரஸிக்குள்ளே தான் இப்போது ரீசெண்டாக டிஜிட்டல் கொரோனாக்கு அப்புறம் என்ன வருது டிஜிட்டல் வருதுல ஸோ அதெல்லாமே இந்த லிட்ரஸிக்குள்ளே தான் வந்து வரும் எஜுகேஷன் சம்மந்தமான எல்லா விஷயங்கள் அதேமாதிரி இந்த சோஷியல் இஷ்யூஸை பொறுத்தவரை ஸ்கீம்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் இந்த இதில் கொடுத்துருக்க ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் ஸ்கீம்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சில சமயத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வெறும் ஸ்கீம்ஸை மட்டும் வச்சு கொஷின் கேட்குறாங்க பாவர்ட்டி அலிவேஷனுக்கு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வெறும் ஸ்கீம்ஸை மட்டும் வச்சு வந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒன்று அந்த மாதிரி டேரெக்டாக கேட்டால் உங்களுக்கு ஸ்கீம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வே ஃபார்வர்ட்லேயோ இல்லை கவர்மெண்ட் என்ன மெஷர்ஸ் எடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க அப்போல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா அந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்து நீங்கள் இது பண்ணலாம் ஸோ அப்போ அந்த சிலபஸில் கொடுத்துருக்க எல்லா கீபேர்டுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு பத்து பத்து ஸ்கீம்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நெட்டில் சர்ச் பண்ணால் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த டாபிக் இந்த இதிலேருந்து இந்த செகண்ட் பேர் எல்லாமே உமன் சம்மந்தமான தான் உமன் எம்பவர்மெண்ட் உமன் எம்பவர்மெண்ட்லேருந்து ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன் உமன் எம்பவர்மெண்ட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் டு உமன் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் டவுரி மியாஸ் செக்ஷுவல் அசால் ரோல் ஆஃப் உமன் அண்ட் உமன் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இது எல்லாமே உமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற டாப்பிக்குள்ள தான் வரும் ஸோ இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இந்த டாப்பிக்லேருந்து மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது மார்க் கிட்ட நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது மார்க் கிட்ட இந்த ஒரு டாப்பிக்லேருந்து மட்டும் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து சோஷியல் சேஞ்சஸ் இன் இண்டியா ஆர்கனைசேஷன் அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தா இப்போ ஹோலிஸ்டிக்காக நீங்கள் இது பண்ணணும் அர்பனைசேஷனாக என்ன அது இந்தியாவில் எப்படி வந்துச்சு இப்போ இந்தியாவில் கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அதோடைய கான்சிக்வன்சஸ் என்ன அர்பனைசேஷனால் என்னென்ன பா ப்ராப்ளங்கள் ஏற்படுது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே அதுக்கு கவர்மெண்ட் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எடுத்துருக்காங்க இன்னும் ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா வயலன்ஸ் ஸோ ரிலீஜியஸ் வயலன்ஸு டெரரிசம் கம்யூனல் வயலன்ஸு ரீஜனல் டிஸ்பாரிட்டி அப்புறம் மைனாரிட்டிஸ் ஸோ மைனாரிட்டிஸ்க்கு எதிராக உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் தென் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷனில் உள்ள முக்கியமான ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே படிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் சி இந்த சிலபஸில் என்னென்ன கீபேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க சைல்டு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போது சைல்டு பற்றி கான்ஸ்டியூஷனில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சைல்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டிபிஎஸ்பியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வேறு சில ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி முக்கியமான கான்ஸ்டியூஷனில் உள்ள ப்ரொவிஷன்ஸில் சைல்டு ரிலேட்டட் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து உமன் உமன் கீபேர்ட் இருக்கா ஸோ அப்போ உமன் ரிலேட்டட் என்னென்னலாம் கான்ஸ்டியூஷனில் அவங்களுக்கு என்ன ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த மைனாரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை எல்லாமே வந்துடும் எஸ்சி வரும் எஸ்டி ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டிஸு அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸு ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளு ஸோ இவங்களாம் மொத்த மொத்தமாக என்ன சொல்லலாம் வீக்கர் செக்ஷன் இந்த வீக்கர் செக்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷன் என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் படிச்சு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஆக்ட்ஸ் கவர்மெண்ட்டோடைய ஆக்ட்ஸ் இந்த செக்ஷன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே கவர்மெண்ட் ஆக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அந்த ஆக்ட் எல்லாமே நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் ஸோ எஜுகேஷனை பற்றி
ஸோ அவங்க அவங்கள இது பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன பாலிசி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பாலிசிஸ் போட்டிருக்காங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பாலிசிஸ் போட்டிருக்காங்க என்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டியூஷனில் அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடு கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா டைமென்ஷன்ஸுமே நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சில கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் அந்த கொஷின்ஸ்லாம் சிலபஸில் எங்கே இருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ அந்த நக்சல் பாரி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறத கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்க ஒரு த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நக்சல் பாரி மூமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் சிலபஸில் தேடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நக்சல் பாரி அப்படிங்கிற ஒரு டேமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஆனால் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க நக்சல் பாரின்னு கேட்டிருக்காங்களா ஸோ அப்போது நம்மளுடைய சிலபஸில் நக்சல் பாரி அப்படிங்கிறது எதில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெரரிசம் ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அந்த டெரரிசம் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குல்ல ஸோ இதில் தான் அந்த நக்சல் பாரின்னு வரும் ஸோ இப்போ இந்தியாவை பொறுத்தவரை நக்சல் நக்சலிசம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நக்சலிசம் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த டெரர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ அப்போ இதை நீங்கள் ஃபர்தராக டீகோட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் நார்மலாக ஒரு டெரரிசம் வரும் இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முக்கியமாக நக்சல் பாரி அதுவும் டெரர் ஆர்கனைசேஷன் தான் அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்டில் வடகிழக்கு இந்தியாவில் அங்கே நிறைய டெரர் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அதே மாதிரி ஜம்மு காஷ்மீரில் டெரர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே டீகோட் பண்ணி இவங்களாம் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அங்கே என்ன இஷ்யூ அப்படிங்கிறத படித்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த கொஷின் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ இதான் வந்து டீகோட் அப்படிங்கிறது நக்சல் பாரி அப்படிங்கிற டேம் வந்து நம்மளுடைய சிலபஸில் கிடையாது பட் ஆனால் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எதனால் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளோட சிலபஸில் டெரரிசம் அப்படிங்கிற டாபிக்குக்குள்ளே வரும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் இதை பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸில் இல்லாத கேட்டிருக்காங்க அவுட் ஆஃப் த சிலபஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ட்ரஸ்ட்மி டிஎன்பிசியை பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு கொஷின்மே சிலபஸில் இருந்து தான் கேட்பாங்க தவிர சிலபஸ் விட்டு வெளியே போகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கேட்டாங்கன்னா மட்டும்தான் சிலபஸில் இருந்து வெளியே போய் கேட்பாங்களே தவிர மித்தபடி நீங்கள் எந்த கொஷின் வேணால் எடுத்துகிட்டு வாங்க நான் அதை வந்து உங்களுக்கு சிலபஸ் வர லிங்க் பண்ணி காட்டுறேன் சிலபஸில் அது எங்கே வரும் அப்படிங்கிறத லிங்க் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் எக்ஸாம் இந்த கிரிவன்ஸ் ரிட்ரசல் மெக்கானிசம் ஃபார் உமன் இன் இந்தியா இந்தியாவில் பெண்களுக்கான குறைதீர்க்கும் முறைகளை ஆய்வு செய்க அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதையும் பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன பாலிட்டி கொஷின்ஸ்லாம் வந்து இதில் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்பாங்க பட் இதுவுமே நம்மளுடைய சிலபஸில் தான் வரும் ஸோ சிலபஸில் எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உமன் எம்பவர்மெண்ட்டில் ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன் உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுன்னு இருக்கா ஸோ அப்போ இதுதான் ரோல் ஆஃப் உமன் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டுடைய ஒன் ஆஃப் த ரோல் என்ன அப்படின்னா உமனுடைய குறைகளை தீர்க்கிறது ஸோ உமனுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு அவங்கள யாராச்சும் செக்ஷுவல் அசால்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் நிறையா குறைகள் இருக்குல்ல அந்த குறைகள்லாம் யார் தீர்க்கணும் கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் தீர்க்க முடியும் ஸோ அப்போ கவர்மெண்ட்டுடைய ரோல் வந்து குறைகளை தீர்க்கிறதும் ஒன் ஆஃப் த ரோல் தான் அப்போ நீங்கள் இது வந்து ப்ராப்பராக டீகோட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன ரோல் பண்ணுறாங்க எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வர்றாங்க இந்த மாதிரி நிறையா கொண்டு வராங்களோ அதில் ஒன் ஆஃப் த ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய குறைகளை தீர்க்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதிலிருந்து அந்த கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த டாப்பிக்கில் இருந்து தான் இந்த குறைதி இருக்கிறத பற்றி கவர்மெண்ட்ஸ் ட்ரெஸல் மெக்கானிசத்தை பற்றி கேட்டிருக்காங்க அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் டிஸ்கிரைப் த கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் ஃபார் உமன் இன் இந்தியா அரசியல் இந்திய அரசியல் அமைப்பில் பெண்களுக்கான விதிகளை பற்றி விவரிக்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் உமனை எம்பவர் பண்ணுற மாதிரி சில ஸ்கீம்ஸு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதுவும் வந்து கவர்மெண்ட் தான் ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸோ அப்படி அந்த டாப்பிக்கில் இருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிஎன்பிசியை பொறுத்தவரை நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் எந்த கொஷின் கேட்டாலுமே அது சிலபஸில் ஏதோ ஒரு பார்ட்டில் இருந்தால் கேட்டிருப்பாங்க ஒன்று நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த கொஷின் தெரியல அப்படின்னா ஒன்று நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா அந்த கொஷினை ப்ராப்பராக டீகோட் பண்ணியிருக்க மாட்டேங்க அந்த சிலபஸை ப்ராப்பராக டீகோட் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எது எதுலேருந்து கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து தெரியாது ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் திரும்ப திரும்ப சிலபஸை டீகோட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அடுத்த ஒரு கொஷின் பார்க்கலாம்
மேனுஃபேக்சரிங் தேர்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் ஓகேவா ஆனால் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பொறுத்தவரை இது வந்து ஜிடிபி வச்சுக்கோங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பொறுத்தவரை எந்த செக்ஷன்லேருந்து அதிகமாக எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை இது வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரில் இருந்து தான் அக்ரிகல்ச்சரை பொறுத்தவரை கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கு மேலே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதை பீப்புள் வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இந்திய எக்கனாமிக் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பதினஞ்சுலேருந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் தான் ஆனால் இந்த சர்வீஸ் செக்டார் இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வர எக்கனாமிக் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்களுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் சர்வீஸ் செக்டரில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்காங்க ஆனால் இது வந்து ரொம்ப மோசம் மேனுஃபேக்சரிங்கை பொறுத்த வர எக்கனாமிலேயும் ரொம்ப கா கம்மியாக தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அதே மாதிரி அவங்களுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷனும் கம்மி தான் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச் இந்த இந்த கட்டமைப்பில் வந்து பொருளாதார கட்டமைப்பில் ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து இருக்குது ஒரு சேலஞ்ச் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அதிகமாக ஜென்ரேட் பண்ண முடியல ஸோ அதை வச்சு தான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சிலபஸில் ஒரு டாபிக் இருக்கா ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டிங்க ஆ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஷ்யூ இன் இந்தியா ஸோ இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஷ்யூ இந்தியாவில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த காரணம் முக்கியமான காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை இப்போ எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்குது அதனால தான் ஸோ அதான் வந்து இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் கொஷின் வந்து எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டாப்பிக்கை ரிலேட் பண்ணி கேட்பாங்க ஸோ அனாலிசிஸ் வெதர் பாவர்ட்டி இஸ் த காஸ் ஆஃப் சைல்டு லேபர் ஆர் சைல்டு லேபர் இஸ் த காஸ் ஆஃப் பாவர்ட்டி வறுமை குழந்தை தொழிலாளர்களுக்கு காரணமாக அல் அல்லது குழந்தை தொழிலாளர்கள் வந்து வறுமைக்கு காரணமாக அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இது இதுவும் வந்து டிஎன்பிசியோட ட்ரெண்டு தான் ரெண்டு டாபிக் இப்போ பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சிலபஸில் ஒரு டாப்பிக்கு ஓகேங்களா அதேமாதிரி சைல்டு லேபர் அப்படிங்கிறது இன்னொரு டாபிக் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கையும் லிங்க் பண்ணி கொஷின் கேட்குறது ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு டாப்பிக்கு லிங்க் பண்ணியும் கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு டாப்பிக் படிக்கும் போது அந்த டாப்பிக்கை இன்னொருத்தர் தொடர்பு படுத்தி படிக்கணும் இப்போ உமன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து அம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோட கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா உமன் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத கா இது பண்ணணும் அதேமாதிரி பாவர்ட்டியில் அதிகமாக வந்து உமன் தான் இருக்காங்க ஸோ அதே உமன் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டே நீங்கள் க இது பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி டெரரிசத்துக்கும் பாவர்ட்டிக்கு என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத இது பண்ணணும் டெரரிசத்துக்கும் சைல்டு லேபருக்கு என்ன ரிலேஷன் அதே மாதிரி பாவர்ட்டிக்கும் பாப்புலேஷனுக்கு என்ன ரிலேஷன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டாப்பிக்கில் உள்ள கீவேர்டையும் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் படிக்க படிக்க உங்களுக்கு நிறையா டைமென்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இதாகும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் கைடன்ஸோட பண்ணும்போது தான் அதெல்லாம் கிடைக்கும் நீங்களாம் தனியாக படிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன படிக்கணும் ஏது படிக்கணும் அப்படிங்கிற தெரியாமே படிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஸோ அதனால் நமக்கு உங்களுக்கு கைடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஒன்று சிலபஸ் சிலபஸ் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் நீங்கள் இது பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய மென்டார்ஸ் கிட்டே போய்ட்டு நீங்கள் கேளுங்கள் எப்படி இது பண்ணுறது அப்படிங்கிற உங்கள் மென்டாரோட கைடன்ஸ் வரை நீங்கள் ப்ராப்பராக இது பண்ணிங்கன்னா மட்டும் தான் சோஷியல் இஷ்யூஸ் டாப்பிக்கை நீங்கள் ப்ராப்பராக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ சோஷியல் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய டாபிக் டிஎன்பிசி குரூப் பண்ண பொறுத்தவரை நிறைய ஆஸ்பிரண்ட் வந்து எதில் அதிகமாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன்றில் ஓகேங்களா ஏன்னா பேப்பர் ஒன்றில் வந்து ஆப்டிடியூட் ஆப்டிடியூடில் மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாமே ஃபிஃப்டி வாங்கிடுவாங்க அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் சோஷியல் இஷ்யூஸ் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதனால் டாப்பர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒன் எயிட்டி அந்த மாதிரி மார்க்லாம் ஈஸியாக இதில் வாங்கிடுறாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் பேப்பர் ஒன்றில் நீங்கள் அதிகமாக அந்த ஒன் எயிட்டி அந்த அந்த ரேஞ்சில் உங்கள் ஸ்கோர் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒன் எயிட்டி அந்த ரேஞ்சில் ஸ்கோர் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ரேங்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் சோஷியல் இஷ்யூஸ் வந்து நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வந்து படிச்சுட்ருக்கே ப்ரிப்பேர் ஆகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ இருந்தே ஸ்டார்டிங்கிலேருந்தே நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க ப்ரிலிம்ஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம படிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற தப்பு மட்டும் பண்ணிடாதீங்க அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷனுக்கு வந்து ஆன்சர் ரைட்டிங் பண்ணுங்கள் ஸோ மெயின்ஸை